입생로랑 꽃띠루 미니 팔레트 8월 30일 출시된 신규 컬러 4종 기존 컬러까지 6종 전 색상 준비했습니다 보기엔 예쁜데 내가 메이크업을 했을 땐 어떤 느낌으로 표현되는지 자세히 보여드릴게요 쌈님들 안녕하세요 잠스입니다 요즘 이 입생로랑 사구 팔레트 너무 핫하죠 매장 갔더니 한 컬러 남고 품절 다른 데 갔더니 두 컬러 남고 품절 뭐 이런 식이라서 제가 서울에 있는 백화점에 <웃음> 재고 확인 다 해가지고 어렵게 여섯 가지 전 컬러 모아 가지고 왔습니다 전반적으로 중채도의 명확한 컬러들이 메인이라서 은은하고 여리여리한 무드보다는 눈가에 컬러로 제대로 포인트 줄수 있는 그런 팔레트다 라고 보시면 되겠습니다 컬러는 뒤에서 더 자세히 소개해 드릴 거고요 케이스 볼게요 입생로랑 쿠션의 네모 버전이에요 금장 카산드르 로고와 블랙 레더 텍스처의 클팅 디자인 브러쉬 팁과 듀얼 스폰지 팁이 내장되어 있습니다 브러쉬 팁은 펄을 차르르 펼쳐내기 용이해요 이 브러쉬 팁으로 컬러를 바르려고 하면 가루 날림이 좀 있거든요 글리터가 아닌 컬러 쉐이드는 이 내장 브러쉬 말고 별도의 메이크업 브러쉬를 사용하시거나 이 안에 들어있는 스펀지 팁을 이용해서 발라주시면 되겠습니다 이 팔레트 텍스처 정말 많이들 궁금해 하시더라고요 포슬포슬한 습식 제형으로 이렇게 스펀지로 블렌딩해도 얼룩 없이 쉽게 영역을 확장하면서 색을 바르기에 정말 용이합니다 가을 되면 여름보다는 조금 더 색을 딥하게 쓰고 싶은데 이런 딥한 컬러들이 은근히 바르기가 어려워요 조금만 얼룩 져도 바로 티 나는 게 이런 딥한 컬러거든요 눈으로 봤을 때 비슷해 보이는 다크 브라운이라도 이렇게 손으로 쓱쓱 발라봤을 때 퀄리티 차이 느껴지시죠? 입생로랑 팔레트는 이런 다크한 컬러도 컨트롤하기가 좀 쉬운 편이에요 바르다가 살짝 얼룩이 졌다 뭉쳤다 손으로 슥슥슥슥 하면은 풀려요 올 가을 겨울에 약간 스모키한 무드로 메이크업을 해보고 싶다 하시면 저는 이 입생로랑 팔레트는 투자를 하셔도 괜찮다 라는 생각입니다 질감이 너무 좋거든요 일단 발라놓고 나면은 이 때깔이 달라요 톰 포드 섀도우 팔레트 생각나요 하신 분 계셨는데 톰 포드는 섀도우 자체가 좀 단단하고 얇고 세틴하게 발리잖아요 입생로랑은 폭신하고 포슬포슬합니다 발색도 더 쉽고요 색이 잘 올라와요 국내 제품 중에서는 데이지 그 초콜릿 퍼지 팔레트 있잖아요 비슷한 느낌인데 이 입자감이 비교할 수 없을 정도로 곱고 균일한 그런 느낌이 있습니다 입생로랑의 기존 팔레트와 비교해봐도 더 포슬포슬하고 잘 퍼지는 제형감이에요 글리터 이 글리터가 사람을 홀려요 저 매장에서 손등에 이렇게 글리터를 쓱 그으면서 아 이거 사야 되겠다 그랬거든요 진짜 이 입자 하나하나의 반짝임이 엄청 존재감 있고 화려해요 이렇게 놓는 자리마다 탁탁 잘 붙어요 루나 솔 수쿠랑 비교해서 펄감 어떠냐고 질문 주셨는데 표현되는 게 아예 다릅니다 루나 솔은 섀도우 밑색도 쉬머하고 글리터도 미색이랑 비슷한 컬러들의 미세 펄들로 조합해서 같이 하나의 컬러로 어우러지는데 입색로랑은 미색 따로 글리터 따로 베이지 위에 골드펄, 연보라색 미색 위에 화이트펄 이런 식으로 좀더 요즘 트렌드가 반영된 글리터 쉐이드다 라고 보시면 되겠는데요 근데 제가 이건 좀 아쉽다 라고 생각했던 건이 400번 팔레트 4개 색상 중에 2개가 글리터인데 둘다 똑같은 화이트펄이라서 미색을 제대로 채워 바르지 않는 이상 글리터를 그냥 톡톡톡 얹기만 하면 은이 색이랑 이 색이랑 별반 차이가 없어요 보기엔 예쁜데 다른 팔레트들에 비해서 구성이 살짝 아쉽다 하는 생각이 들었습니다 퍼스널 컬러별 추천해 주세요 쿨톤 추천 100호 400호 뮤트한 쿨 브라운과 퍼플입니다 미지근한 로즈는 500호 600호 레디쉬한 로즈와 코랄 로즈고요 웜톤 추천 200호 300호 브릭 브라운과 웜 브라운입니다 어떤 컬러가 표현되는지 좀 명확하게 보이시죠 팔레트 하나하나 보면서 좀더 자세히 소개해 드릴 거고요 보고 싶은 색상은 타임라인 참고해서 봐주세요 백호 스토라돌즈 그레이시아하게 빠진 브라운 조합입니다 물원기 붉은기 없는 뮤트한 컬러라서 여쿨라 그레이시의 가을 팔레트로 베스트 추천 겨쿨 분들도 너무 예쁘게 사용하실 수 있을 것 같아요 그래도 이게 브라운이니까 가을 뮤트나 봄웜 라이트가 어떻게 좀 써볼 수 있지 않을까 했는데 글리터가 다 화이트로 들어가서 막상 메이크업 했을 때 생각보다 훨씬 더 쿨한 느낌이 있습니다 공식 홈페이지에 있는 다니엘 님이 이걸로 메이크업을 해놓은 사진이 있는데 어 그런 색 아니에요 훨씬 더 쿨하고 뮤트하고 그레이시한 색감으로 표현됩니다 
그리고 제가 처음에는 요 컬러 이거를 베이스로 깔면 되겠다 싶어서 요거 깔고 그 위에 요거 요거 차곡차곡 쌓아봤는데 그 옛날에 은갈치 섀도우 같은 느낌이 나더라고요 그 랑콤 에리카 기억하시는 분들 계세요? 약간 그런 느낌으로 표현이 돼서 요걸로 베이스 깔지 마시고요 가지고 계신 무펄 쉐이드로 일단 전체 음영 잡아놓은 다음에 이 컬러 이 컬러 좀 은은하게 쌓으면서 너무 번쩍거리지 않게 좀 조절을 해주시면 더 예쁘게 표현하실 수 있을 것 같아요 치크는 뽀아레 팡팡 립은 맥 파우더 키스 립스틱 테디 2.0 파우더 키스 벨벳 블러 슬림 스틱 스윗 시나몬 컬러를 함께 사용했습니다 200번 갤리지 드림 오팔 골드 글리터와 코랄 브라운, 초코 브라운, 브링 레드 조합의 전반적으로 붉은기가 많은 조합입니다. 공홈에는 이걸 뉴트럴 누드라고 소개를 해놨는데 뉴트럴이랑은 조금 거리가 있어 보이죠? 생각보다 약간 붉은기가 있습니다. 이 팔레트는 두 번째 컬러를 베이스로 쓰고 세 번째 컬러로 메인 음영 네 번째 컬러는 많이 붉어서 언더라인 쪽에만 넓게 사용했습니다. 개인적으로는 가장 눈이 안 갔던 게이 팔레트였는데 막상 발라놓고 보니까 어, 이게 생각보다 예뻐요 제가 눈툭 튀다 보니까 이런 붉은 계열의 섀도우는 거의 바르질 않는데 이두 번째 컬러가 눈이 부어 보이지 않게 적당한 채도감으로 눌러주니까 그 위에 이런 붉은스름한 브라운을 얹어도 크게 부어 보이는 느낌 없이 고혹한 분위기가 만들어지더라고요 다크함 없이 화려한 느낌 가져가고 싶다 하시면 은이 200번 팔레트 추천드릴게요 웜톤이 쓸수 있는 레드 브라운 팔레트 특히 가을 딥톤에 가장 베스트일 것 같고요. 치크는 뽀아레 팡팡, 립은 립색로랑 따뚜아즈 꾸띠르 벨벳 204호 매치했습니다. 300호 카스바 스파이스, 골드펄, 베이지, 브라운, 카멜, 확신의 원 팔레트입니다. 이거는 다른 팔레트들에 비해서 채도감이 좀 부드럽게 표현돼요. 봄엄, 가롬 다 무난하게 사용하실 수 있을 것 같고요. 두 번째 색 베이스로 사용했습니다. 네 번째, 세 번째 색 차곡차곡 쌓으면 그윽하고 자연스럽게 깊이감 연출하실 수 있을 거예요. 웜톤인데 데일리 팔레트 뭐 살까요? 하면 저는 이 300번 가장 용이하게 잘 쓰실 수 있을 것 같아서 이거 추천드릴게요. 메인 컬러가 살짝 오렌지빛이 도는 카멜이라서 치코와 립도 오렌지 코랄 계열에서 같이 매치하는 게 예뻤습니다. 저는 피 블러셔 비포 브러싱과 입생로랑 따뚜아즈 꾸띠르 벨벳 221호 함께 매치했습니다. 저는 오렌지 계열, 코랄 계열이 잘안 어울리고 핑크가 잘 어울리는 부업을 하거든요. 근데 이 주황빛이 너무 강하지 않으면서 이 소프트한 브라운에 자연스럽게 어우러져서 전체적인 분위기가 정말 너무 예뻤어요. 웜톤이신 분들께 이거 1번으로 추천드릴게요. 400번 바빌론 로즈 핑크 베이스의 화이트 펄 연보라의 화이트 펄 퍼플 핑크 브라운의 조합입니다. 400번에는 기본 음영으로 쓸 컬러가 없어서 웨이크메이크 6호 코코아 블러링 팔레트의 이 컬러를 바탕에 먼저 깔아줬습니다. 네 번째, 세 번째 컬러 레이어링 하면서 깊이감 만들고 두 번째 연보라 베이스 글리터는 눈두덩에 핑크 베이스 글리터는 앞머리 쪽에 터치했습니다. 보라빛이 꽤나 채도감 있게 올라와서 여쿨 분들께 베스트로 잘 어울릴 것 같고요. 여쿨 분, 여쿨 분들이 쓰신다라고 한다면 이 보라색을 영역을 좀 최소한으로 쓰시고 위에 있는 두 가지 글리터 쉐이드를 눈두덩에 좀 깔끔하게 사용하시면 은 예쁘게 잘 어울릴 것 같네요. 근데 저한테는, 근데 저한테는 이 팔레트가 제일 안 어울렸어요. 어, 제 얼굴에서 보라색은 진짜, 어우, 튀더라고요. 쿨톤 분들이 예쁘게 써주시고요. 블러셔는 롬앤 바인누드, 립은 입생로랑 바이닐 크림 틴트 카민 세션 매치했습니다. 지금 앞서 보여드린 4개 컬러는 이번 가을에 출시된 신상인데 500, 600번은 올해 5월에 출시된 컬러라서 약간 봄과 여름의 무드를 가지고 있습니다. 500번 메디나 글로우는 골드펄, 코퍼펄, 레디쉬 로즈, 코랄 로즈의 조합입니다. 이 팔레트도 기본 베이스로 쓸 컬러가 없어서 웨이크메이크 팔레트 5호 뮤트 코랄 블러링으로 먼저 베이스 깔아줬고요. 세 번째 컬러는 언더에 네 번째 컬러는 눈두덩 음영을 사용했습니다. 글리터 얹어서 화사하게 반짝임 더해줬고요. 전체적으로는 미지근하면서 화사한 로즈의 컬러감이라 웜쿨 중간에 걸쳐 있는 분들 중에 약간 채도가 있는 거잘 어울린다 하시는 분들께 이 500번 추천드릴게요. 블러셔는 디올 블러쉬 505번 센슈얼 립은 헉슬리 립밤 핀치 오브 스파이스 매치했습니다. 600번 스폰티니 릴리즈 베이지빛 58 글리터에 소프트 살구 코랄레드 
코랄 조합입니다 500호가 미지근한 로즈라면 600호는 코랄 로즈 좀더 웜한 무드를 가지고 있어요 두 번째 컬러로 베이스 깔고 네 번째, 세 번째로 음영 쌓고 팔 톡톡 얹었는데 저는 이거 바르면서 약간 웨딩 메이크업 같다 라는 생각이 들었어요 저희 막내가 곧 결혼을 해서 <웃음> 제가 핑크색 한복을 입을 건데 어, 그때 발라도 예쁘겠다라는 생각이 들 정도로 많이 화사한 느낌이고요 확실히 가을 무드는 아니지만 이런 샤방샤방한 무드 좋아하시는 분들 봄웜 라이트, 봄웜 브라이트 다 괜찮을 것 같습니다 치크는 크리니크 멜론팝 립은 제가 늘상 바르는 나스 토리 등과 예쁘게 잘 어울렸습니다 이렇게 여섯 가지 팔레트 모두 보여드렸는데 우리 수님들은 어떤 컬러가 제일 마음에 드세요? 제 원픽도 궁금하다고 이렇게 질문을 주셨는데 저는 데일리로 쓴다라고 하면은 요 300번이 압도적으로 베스트긴 하지만 근데 저는 이 200번이 실제로 발랐을 때 진짜 컬러감이 너무 오묘하고 예뻐서 그리고 로드샵에서 썼던 그런 느낌이 아니어서 얘를 저의 원픽으로 하겠습니다 200번 역시 옷도 입어봐야 되고 화장품은 발라봐야 돼요 오늘 리뷰는 여기까지 하겠습니다 그럼 저는 다음 영상에서 또 인사드릴게요 구독, 좋아요, 알람 설정하고 만나요 안녕